ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ മാംഗോ ഫ്ലേവറിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി കാർ കേക്ക് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു റൗണ്ട് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാറിന്റെ ഷേപ്പിലാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കാർ കേക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഈ കേക്കിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാൽപ്പൊടി ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് എഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസും ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കാം ഞാൻ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ചെറിയ തരി പഞ്ചസാര ആയതുകൊണ്ടാണ് പൊടിക്കാഞ്ഞത് ഇനി പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് മതിയാകും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കാം മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് മാംഗോ എസൻസ് ചേർത്തെടുക്കാം നമ്മളെ മാംഗോ ഫ്ലേവറിലുള്ള കേക്കാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈഗറിൻ്റെ മാംഗോ മിക്സ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചേർത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ എഗ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി നല്ല ക്രീമി പരുവത്തിലാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ എഗ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാല് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് കേട്ടോ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ തന്നെ എടുക്കുക നല്ല തണുത്ത പാൽ ഒരിക്കലും കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക നല്ല ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ടൊന്നും മിക്സാക്കി എടുക്കണ്ട ചെറിയ സ്പീഡിലിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി ഈ ബീറ്ററിൻ്റെ ഇതിൽ ഒന്ന് എന്നൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സ്പീഡില്ലേ അതിൽ മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി ഈ ഓയിലും പാലും ഇതിലൊന്ന് മിക്സായി വരണം അത്രയാണ് വേണ്ടത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സാക്കി എടുത്താൽ കേക്ക് ഹാർഡായി പോകും അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്ര മതി ഇനി ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മൈദയുടെ ഈ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് തീരെ കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഓവർ മിക്സാക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ബട്ടർ പേപ്പർ കൊണ്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ എയർ ബബിൾസ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓവണിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പാനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് ഈ കേക്ക് ടിന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം കേക്ക് ഇതാ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാനുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ക്രീമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കളറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റ
ഇതാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ കളർ ചേർത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഡ്രോപ്പ് ചേർത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തു ഇനി കുറച്ച് ഗനാഷ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചൂടാക്കിയത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി ഈ മാംഗോ മിക്സ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ചേർത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് ഒന്ന് വെറ്റാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ലതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗനാഷ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാംഗോ ക്രഷോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെറ്റാക്കിയെടുക്കാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഫോർ കോണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ കേക്ക് കാറിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സൈഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേ അളവിൽ തന്നെ മറ്റേ സൈഡും നമുക്ക് കട്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ രണ്ട് പീസും കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് കട്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് കേക്കിലല്ലാതെ സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് കേക്കിലും കാർ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ കാർ കേക്കിൻ്റെ മോൾഡ് തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതാ ഈ ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചരിച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചരിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഈ സൈഡ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതാ ചെറിയ പീസ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുത്തി വെക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ക്രീം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇളകി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തായാലും കാറിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ക്രീം കൊണ്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മുഴുവനായിട്ടും ക്രീം കൊണ്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ക്രീം മുഴുവനായിട്ടും ആക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തുക അവിടെ നമ്മൾ വേറെ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ വേറെ കളർ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിടുക എന്നാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ നോസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മുഴുവനും ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് മുഴുവനായിട്ടും യെല്ലോ കളർ കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ചെറിയ സ്റ്റാർ നോസിലായ കാരണം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ടേ വലിയ സ്റ്റാർ നോസിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഭംഗി കിട്ടൂല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള കാർ കേക്ക് അതുപോലെ ചില ഡോൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ കാണ
അതുപോലെ ജെംസോൺ തന്നെ രണ്ട് കണ്ണും വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി യെല്ലോ ടോയ് കാർ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ കാർ കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം അത് പ്ലേറ്റ് അല്ല അത് കേക്ക് ബോർഡ് ആണ് ആണല്ലോ ജയമോള് കുറെ ദിവസായില്ലേ പറയണേ ഇപ്പൊ സന്തോഷായോ കാറിന്റെ പേരോ എന്താ ഈ കാറിന്റെ പേര് ആ എന്നാ ജയമോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേരിട്ടോ കേട്ടോ സൂപ്പർ